शेषे फिरत पानी छोटा शुरू कर फाटे नोटामी समय घनीजे सिमी खाल मनी पे कथा छोटे <laughs> 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 
<laughs> Done. I was up to a question of taken a a shock is that Rajin Bear Shumost to double a kelna. I'm the two to Rajin Babu Akon Onek Boro, University of the Jabe, Kinto Kelagula, a passion of Korebe Shadi Rekitsen, Jetonek Ager, Jacan a doctor of Tabi as a shock to the nearest chicken theatre Tabi to the positive. I can not say helicopter, Jetta, I'm a proto England take a gear till I'm Rajin Tokon Onek Toto. সেটাও দেখে ছোট আপা যত্ন করে রেখে দিয়েছে এখানে তিন মাস সমবয়সী কাউকে পাচ্ছে না এজন্য খেলাতেই খেলছে যেখানেই যাচ্ছে সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে যে এই বাসার বেবিটা কোথায় আমি খেলব যাই হোক রাকাপুর রুমপাপু ঢাকায় রাজিন ভাইয়ের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত তো এইভাবেই ও সময় কাটাচ্ছে ছোটপার ছাদ বাগানটাও একটু দেখে আসি ক্যাকটাস ধরবো ক্যাকটাস ধরলে কাটা লাগবে এই হলো বগুড়া উপশহর এখন ব্যস্ত শহর হয়ে গিয়েছে চেনাই যাচ্ছে না আগে 10 বছর আগে যখন এসেছিলাম এত বাড়িঘর ছিল না এখন চারপাশে বিল্ডিং হয়েছে অনেক শীতের সিজন তো টমেটো কাঁচা টমেটো আর কি ফল ফলারি আছে অনেক ও কোথায় কমলা তুলি ও এই কমলাটাই মনে হচ্ছে তিনি যে আপা নিয়ে গিয়েছিল সেটা সাথে আপনার পাকছে আবার এগুলো আরো বের হচ্ছে নতুন এই তো মিষ্টি হচ্ছে কিনা কে জানে এরকম হলেই তো এরকম হলেই মনে হয় খাওয়া যায় সিল্লাম বিসমিস এখনই খেয়ে ফেলি একবার নক দেন নক দি ছাদে বসে জীবিত রাখার জন্য এদিকে ছোট পাত খুবই টেনশনের মধ্যে পড়ে গিয়েছে যে ভাতিজা ভাতিজিকে কি খাওয়াবে এতদিন পর আসলো আর তিতি তো অসুস্থ হওয়ার পর থেকে আর কোনো কিছু সেভাবে খেতে চাচ্ছে না ভয় ভয় খায় তিন নয় তিতিকে ছোট পর হালাতে রেখে আমরা টোনা টুনি বের হলাম একটু শহর ঘুরতে আমাদের আগেই প্ল্যান ছিল যে একদিন পুরো দিন আমরা ঘুরব আপার কাছে রেখে সেই প্ল্যান আর কার্যকরী হয়নি ঝটিকা সফরের কারণে এই ঘন্টা খানেকের জন্য বের হয়েছি বগুড়ায় বলে কেশর আলু আমরা বলতাম সাগালু কতদিন পর এই সাগালু খেলাম 
দেশি এই ফলগুলো তো আসলে আমরা এই দেশে বিলেতে বসে পাই না তাই এই খাবারগুলো আমাদের কাছে মহামূল্যবান যাই হোক আমরা আসলে ভুল দিনে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি কারণ সেদিন ছিল শুক্রবার শুক্রবার প্রায় বেশিরভাগ দোকানপাটি বন্ধ বাজার টাজার সব কিছুই বন্ধ তো আর কি করার এদিক ওইদিকে একটু ঘোরাঘুরি করলাম তো আপনাদের ভাইয়াকে যে কোনো কিছু বললেই বলে চলো বগুড়া থেকে কিনে দিব অথবা বগুড়ায় যে করব এ হচ্ছে বগুড়া প্রীতি তার তিন সেই স্মার্ট ওয়াচ অবশেষে কেনা হচ্ছে বগুড়ার কোথেকে এটা নিউ মার্কেট না না বগুড়ার রানার প্লাজা থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতের চেয়ে বড় সাইজের একটা ঘড়ি কিনে নিয়ে আসলো বাবার সাথে যাওয়ার হচ্ছে এটাই একটা আনন্দ যা চায় তাই পায় তাই না এখানে থাকতেই বললাম যে চুল টাকাটাই নিয়ে যাই দেশে যাচ্ছি বলে না না বগুড়ায় আরও ভালো দোকান আছে ওখানে যেয়ে কাটাবো এই বলে এখন বগুড়া এসে চুল কাটাচ্ছে তো তিন নাকি খুব পছন্দ করেছে বগুড়ার সেলুন ডিপ ফ্রিজার রাখা থাকলে ভালোই লাগে তাই না ওয়েট করে করে খাওয়া আরাম না মজা আমার তো চোদ্দ বেলা বিরিয়ানি খেতে ভালো লাগে আমাদের সাধের গাছের লেবু পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দেশি পেঁয়াজ দিয়ে বিরিয়ানি খেতে কি যে মজা সুইট একটা ফ্লেভার আসে আমরা বগুড়ায় বিরিয়ানি বানিয়েছিলাম সেই ভিডিওটাও দিব আজকের এই ভিডিও শেষ হলে বিরিয়ানি ভিডিওটা এডিট করে দিব ওখানে বগুড়ার খাসি দিয়ে করা আমরা খাওয়া দাওয়া করি আপনারা চলুন ভিডিওর বাকি অংশ দেখে আসি আমরা যাচ্ছি নগাতে এই প্রথম আমার নগাতে আমার মেজর নার্সের পাশে যাওয়া চলুন দেখে আসি এক ঘন্টার মধ্যে আমরা ডিসিশন নিয়ে রেডি হয়ে বের হয়ে গেলাম আর এভাবে না হলে আসলে যাওয়াও হতো না মেজাপা আমাদের সাথেই ছিলেন মা অসুস্থ ছিলেন দেখে এই কয়েকদিন বগুড়াতেই ছিলেন তো একই সাথে আমাদেরকে নিয়েই নগা রওনা দিলাম তো ট্রেনে করেই আসলাম কারণ তিন প্রথম পছন্দ হচ্ছে রিক্সা সেকেন্ড হচ্ছে ট্রেন তো ট্রেনে আসবে কোনোভাবে ওকে গাড়িতে ওঠানো গেল না এই হচ্ছে সেই শান্তাহার স্টেশন এখানে আমার মেঝো মামা অনেক দিন চাকরি করেছিলেন তখন অনেক গল্প শুনেছিলাম শান্তাহার স্টেশন শান্তাহারের গল্প তাই আজকে দেখা চোখে দেখা দেখলাম আর কি শান্তাহার রেলওয়ে থানা নগা পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিকাল হয়ে গিয়েছে তো 
যা প্ল্যান করেছিলাম এর আগে অনেকের সাথে কথাও হয়েছিল যেমন তাসলিমা আপু যে নগা গেলে ওনাকে জানাবো তো যেহেতু হুট করে আসা কাউকে সেভাবে কোনো খবর দিয়েও আসতে পারি নেই আর এক রাতের জন্য থাকা পরের দিন সকালবেলা উঠেই আবার চলে গেছি নুরার পটলে তাই এই জন্য যাদেরকে কথা দিয়েছিলাম কথা রাখতে পারিনি বলে খুবই দুঃখিত বগুড়া পেয়ারাকে বলে সবরি এটাই সেই আদি স্বাদ ন্যাচারাল মোটামুটি যেখানেই যাচ্ছে এক দুইটা পোষা বেড়াল পাচ্ছে আমরা আসব শুনেই ভাগ্নি মনি খুব তাড়াহুড়া করে এই দেশি মুরগির মাংস মজার ঝোল করলো আর সাথে তো হাতে বানানো রুটি এত মজা লাগছিল এখানে দুইটা তো দুই নাতনি নেহা আর নিঝুমের জন্য যে জিনিসগুলো এনেছিলাম গিফট গুলো সেগুলো দিলাম ওদেরকে জার্নি করে আসার ক্লান্তি তো ছিল তারপরও অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করেছি সবাই মিলে আবার ভোর বেলা উঠেই আপা আমাদের জন্য এরকম রান্না বান্না করেছে মজার খিচুড়ি সাথে ঝাল মাংস এই যে ধরো তোমার কফি বানিয়ে দিলাম দেখার সুযোগ হয় নাই দুলা ভাই নার্সারিটা একটু ঘুরে দেখতেছি দেখো মানি প্লান্ট এর কি অবস্থা মাটিতে লাগাইলে এই যে অবস্থা আস্তে আস্তে বড় হয়ে এত বড় দেখো ওই দেখো ওই ডাব গাছে যেটা উঠতেছে মোটা হয়ে ওইটা ওইদিকে <laughs> 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 অনেকদিন পরে দেখা হওয়াটা যেমন আনন্দের আবার বিদায় নেওয়াটাও সেরকমই কষ্টের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রনা দিলাম আল্লাহ নাম নিয়ে নুরার পটলের দিকে তো স্টেশনে এসে অপেক্ষা করছি ট্রেনে ওঠা ছোট বাচ্চাদের আসি বড়দের আসি 
আমরা টিকিট করেছিলাম একবারে শান্তাহার থেকে বগুড়া পার হয়ে সোনাতলা থানায় নামতে তো এই তো প্রায় চলে এসেছি এখন আর কিছুক্ষণ পরেই নেমে যাব এই প্রথম আমরা এইভাবে একা একা নুরা পটল মানে আমার দাদা শ্বশুরের বাড়িতে যাচ্ছি সব সময় মা সাথে থাকতেন তো মা এবার অসুস্থতার কারণে আর নিয়ে আসতে পারলাম না আর আপারাও কেউ আসতে পারেননি আমাদের বড় ভাইয়া মানে আমার বড় ভাসুর উনি আগেই চলে গিয়েছেন ওখানে সব ঠিকঠাক করে রাখার জন্য তো এখন আমাদের যাওয়ার অপেক্ষা শুধু এই তো আমরা অবশেষে অটো দিয়ে গ্রামের বাড়ির পথে ট্রেন থেকে নেবে গ্রামের বাড়ির পথে নুরার পতল এই যে চলে আসলাম আমরা আকন্ত বাড়িতে আমাদের পূর্বপুরুষের যে ভিটা মাটি সেখানে চারিদিকে কেমন একটু হালকা শূন্যতা বিরাজ করছে কারণ আমার যে দুজন যা এখানে ছিলেন চাচাত ভাইয়ের বৌরা এর আগে যত বাড়ি এসেছি ওনারাই স্বাগত জানাতেন ওনারা এখন আর এই দুনিয়াতে নাই গত দশ বছরে এরকম করে করে বড়াম্মা চলে গিয়েছেন ভাইয়া দীর্ঘদিন ফরেস্ট অফিসার হিসেবে বন বিভাগে চাকরি করেছেন সদ্য অবসরে যাওয়ার পর থেকে উনি মাঝে মাঝে এসে গ্রামে সময় কাটান এর আগে যত বাড়ি এসেছি সাথে করে মিষ্টি নিয়ে আসতাম বাড়িতে যারা বেড়াতে আসতো দেখতে আসতো আমাদের দেখা করতে আসতো সবার হাতে মা এভাবে মিষ্টি তুলে দিতেন বাংলাদেশে আসার আগে ঠিক করে রেখেছিলাম যে বগুড়া এসেই তারপর মাকে নিয়ে চলে আসবো দাদা বাড়িতে অ্যাটলিস্ট এক থেকে দেড় সপ্তাহ থাকবই তো আর হলো না মাকে রেখে এসেছি সেজন্য শুধুমাত্র দুই রাত থাকার চিন্তা করেছি দাদা বাড়িতে এসে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সেই শৈশবকে একটুখানি খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে কার কার পছন্দ আমাদেরকে লিখে জানাবেন আমার তো খুবই পছন্দ আর দেখে আমি চলে গিয়েছি আমার সেই ছোট্টবেলায় যখনই বাসায় তাল আনা হতো ওয়েট করতাম যে কবে এটা শুকাবে আর ভেতর থেকে এই মজার জিনিসটা বের হবে কত বছর পরে খেলাম কি <laughs> বলে <laughs> <laughs> তিনি কথা বলে আর একটু বড় বলে কি আমি বুঝি না তিনি যেন বাঁধুন হারা পাখি চারিদিকে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে ওকে আটকানোই মুশকিল ওর বয়সী ছেলে পেলেদের সাথে এখানে ওখানে শুধু দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর পেছনে দৌড়াচ্ছি আমি কি সুগারকে নিতে আসছো ওটা কি করছে কোথায় গিয়েছিলা বরফ বাসাতে 
ভাইয়া বাজারে যাবে বলে মোটরসাইকেল বের করার সাথে সাথে তিন বায়না ধরলো উঠবে তো যাই হোক ওকে মোটরসাইকেলে তুলে একটু কয়েকটা চক্কর দিয়ে নিয়ে আসলো খুবই খুশি তিনো খুশি দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ এখন একটু আমরা বের হচ্ছি বাইরের গ্রামটা তিতি তিনোকে ঘুরে দেখানোর জন্য হ্যাঁ এই যে দেখো এটা এটার এটার ভিতরে চাল আছে তুমি এটা কি কি বলছিল চকলেট ফিশ কিরকম তো আজকের পর্বে এখান থেকেই আমরা বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে নেক্সট পর্বে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ